मैं ऐसा सोचता हूं कि लड़कियों के लिए किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाना इज वे इजियर देन गाइस कोज एस्थेरिक साइड ऑफ थिंग्स अगर सिर्फ देखने की ही बात क्योंकि लड़के लुक एट द गर्ल्स राइट एंड इट्स रियली इजी टू स्टार्ट ए पेज फॉर ए गर्ल देन ए गाय आई मीन लड़का शुरू भी कर लेगा बट नॉट मैनी पीपल पे अटेंशन until or unless the guy is doing something astronomical you know do you feel that way ke tumhara as a ladki page shuru karna ya podcast shuru karna it gives you some sort of advantage yes i mean i think we definitely get gender privilege in this industry but at the same time the gender hate we get from certain people just for being a girl yeah and saying or not saying some stuff yeah also um i think it balances out the thing so if you are going up easy you're also getting hate very easily just because yeah. you're a girl if you yeah. wear a certain type of dress okay you're a slut whatsoever if mm. if you don't talk about the issues going on in your country okay the girl will be targeted more like oh so you have time to put lipstick but you don't have time to talk about a rape case that happened or like a murder that happened in your country so yeah, yeah. Have you ever received these kind of threats or messages when you uploading something? Um I did not um receive any hate in terms of the clothes that I wear maybe because they weren't that revealing or yeah. however you, however you want to put that but um I posted a story in which a girl named Mandeep Kaur suicided yeah. because of domestic violence yeah, yeah, and yeah. a guy he uh and that was that's like very recent so i yeah. wasn't even posting much but i posted that story because i thought the world like people need to know about that mm-hmm. and someone replied on that story that she was a very selfish mother for like killing herself and not thinking about her kids so yeah now being a girl when i post about a girl and somebody um messages something like that that definitely is pretty upsetting but yeah i do receive some messages that are not very <laughs> positive so yahan pe do cheeze aati hain dono mein main baat karunga aapne tumne aapne i don't know main aapne kyun bol raha hu tumhe theek hai tumne mention kiya ek domestic violence ka aur dusra mention kiya receiving something derogatory मैसेजेस और कॉमेंट्स तुम्हें लगता है कि इंडियन लड़की के लिए दिस इज अ बिट हार्ड डूइंग समथिंग ऑन वर्चुअल स्पेस एज कम्पेयर टू दूसरी लड़कियां कि अगर इंडियन लड़की है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो शी लीन टूवर्ड्स किचन शी लीन्स लीन्स टूवर्ड्स हाउस वर्क Do you think that is the case? This is the first point. That that is the case. That when we Indian girls, we don't get to know that how come this comes from their Indian culture? That this is how she is speaking on the virtual platform. What do you think? I think yeah, that that's the mentality that the mentality we have in certain parts of our country where. a girl needs to compromise more than a guy i think agar koi foreigner like agar koi white ladki agar mm. shorts mein aati hai or at the same time ek indian ladki shorts mein aati hai so the indian girl would be judged more by the indian people not the white girl because yeah. they'll think oh they are like that but yeah. the indian girl needs to be sanskari and all that so yeah. yeah that definitely comes from our country that a girl is expected to do all that stuff just for being an indian but ek jo dusra point tumne mention kiya jo suicide hua us ladki ka mandeep kaur yeah. right aur uh, first of all ki usne suicide kiya usko selfish bolna theek hai baki cheeze hum baad mein discuss karte hain What, how do you feel कि किसी लड़की को सेल्फिश बोलना कि उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा नहीं वेन आई थिंक अबाउट इट आई थिंक इट एज ओके नो बडी वॉन्ट्स टू यू नो बी अवे फ्रॉम देर किड्स सो आई थिंक ऑफ इट लाइक कि वो कितनी ज्यादा मजबूर होगी कि शी हैड टू टेक दैट स्टेप इन ऑर्डर टू जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन नो नो वुमेन वॉन्ट्स टू बी अवे फ्रॉम देर किड्स सो I don't think it's the girl's fault. I mean I don't I was not there with her so I I don't even know the full story but with what I know the guy was 
molest what do we call molesting, it yeah. molesting her and yeah it's it's it wasn't her fault like she was not be, she was not selfish to kill herself she was just very wo bahut zyada majboor thi to do hmm. that iski kind of perfect example thi ki kuch mahine baad pehle i was going through breakup right and breakup se pehle na i used to think ke when was the last time i cried theek hai mujhe yaad bhi nahi tha ke main kabhi roya bhi hounga theek hai but jab wo time mein ja raha tha transition mein it was really dark for me and there were some health issues break up happened then family issues i was so depressed ke main tv dekhte dekhte the tears would just come down and डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि वंस यू हैव दैट तुम्हारा होता कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग यू नो एंड आई वुड जस्ट आई वाज हैविंग दोस डार्क थॉट्स के जस्ट एंड योर लाइफ मैन एंड दिस सफरिंग एंड उस टाइम मैं ऐसी मोमेंट में पहुंच गया था कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे आसपास नहीं होते बात करने के लिए आई वुड हैव डन समथिंग बट क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे दे मे बी पुल्ड मी आउट अभी घर में है जसमीन है रोहित है हैरी है भैया भाभी हैं घर में जो दे यूज टू कम टू माई रूम एंड से गगन कैसा है आज तू फीलिंग गुड बाहर चलें ड्रिंक के लिए चलें आई थिंक अगर वो फैक्टर मेरे पास नहीं रहता तो आई वुड हैव डन समथिंग तो मे बी मैं उस टाइम सेल्फिश रहता क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ बट आई अंडरस्टैंड दैट कि मैं एक मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा था और मैंने ये सोचा और इमेजिन वो लड़की जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं कोई उसको आके पूछ नहीं रहा है कि यू नो मनदीप कैसा है तुम्हारी शादी ठीक चल रही है बच्चे कैसे हैं उसके लिए कितना काइंड ऑफ टफ होगा कि उसको पिटाई भी रोज हो रही है उसकी उसका बंदा उस पर चीट कर रहा है मेक हर फील लाइक शिट ठीक है उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं किससे बात करूँ आई थिंक इंडिया में भी आ, वट डू यू थिंक कि ये चीज़ें बहुत होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्योंकि मैंने अपने गाँव में तो लाइक like, किसी लड़की को थप्पड़ मारना वॉज जस्ट नॉर्मल थिंग तुम आम ही देखते थे देखते हो कि अगर आदमी और औरत में कोई बहस हो रही है और इंडिया में तो थप्पड़ लगा दिया नॉर्मल और मी जस्ट वॉचिंग डैट इन माई गाँव दैट वॉज जस्ट नॉर्मल फॉर मी अभी मैं यहाँ पर आया हूँ रियलाइजिंग हाउ बैड दैट थिंग वॉज कि किसी पर हाथ भी कैसे उठा दिया वट डू यू थिंक दैट इज कि हम इंडियंस में ये चीज क्यों है कि किसी लड़की को पीट दिया और उस बंदे के प्रॉब्लम कॉन्शियस में भी ये चीज नहीं आई होगी कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग मे बी उसके पेरेंट्स ऐसे रहे होंगे या उसका बचपन ऐसे रहा होगा वाई डू यू थिंक कि लड़कियों की तरफ चाहे वो इंटरनेट हो बैड कॉमेंट्स हो या पीटना हो शादी में वाई डू यू थिंक दैट इज टूवर्ड्स लड़कियाँ आई थिंक दिस जिस कम्स फ्रॉम योर family like if a child sees um his dad hmm. beating his mom and yeah in future like if he does that he'll think okay my dad did that too so maybe that's the right thing to do but it's actually not and that's why in india since that used to happen that is still happening hmm. people think that it's the right thing to do any kind of hitting is not acceptable in hmm. any kind of relationship or family you know so yeah in india these kinds of cases still exist and the girl just has to keep silent just because if she gets divorced she'll be tagged as a divorcee or mm. you know what log kya kahenge aur itne rishtedaron ko kya bolenge rishtedar it's it's one of the things that yeah, <laughs> make, yeah, yeah. make things worse like yeah. ye kon bua kya kahenge fufa ji mm. kya kahenge wahan itni insult ho jayegi and all that so mm. this even makes it worse i think here people don't give a damn about what their second aunt or mm. dur ki maasi will think but yeah. in india people do give a fuck about that which yeah. like it yeah we should you know care about what people think what people feel but not to this extent where you're making yourself suffer or mai bhi kahin na kahin apne aap ko kasoorwar manta hu ke jab shuru shuru mein mera relationship shuru hua the longest one first year kyunki wo yahan ki born and brought up thi agar us kuch usne bol dena na mujhko kuch ulta jawab de dena to i used to think ke how dare she कि मुझे था कि आई एम ए लड़का यू नो वर 
आई से इज फाइनल ठीक है और मैं उस मेंटेलिटी का हूं अगर मैं पढ़ा लिखा भी हूं अगर मैं यूनी भी गया हूं अगर मेरी मेंटेलिटी ऐसी हो सकती है नाउ इमेजिन समबडी जिसका सोशल सर्कल इतने पढ़े लिखे बंदों में नहीं है यू नो इमेजिन समबडी हु लिव्स इन द सेम गांव और लिव्स इन द सेम शहर और उसके आस पास सेम थिंग इज हैपनिंग मसाज ने कि वो लड़का कैसे एक्ट करेगा वेन इट कम्स टू गर्ल्स एंड या इंडियन कल्चर में यस yes, हम चाहे धर्मों में जितना मर्जी बोलते रहें कि लड़कियां यू नो दे आर देवी हमारे सिखिज्म में भी बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो इक्वल हैं लड़कों के बट मॉडर्न टाइम अभी तक आते आते भी वो स्टेटस हम लड़कियों को नहीं दे पाए हैं कहीं ना कहीं हम यही सोचते रहते हैं कि यू नो दे आर लड़कियाँ यू नो दे आर सेकेंड क्लास सिटीजन वेन डू यू थिंक और हाउ डू यू थिंक एज ए लड़की it's gonna be better for girls do you think we ever gonna resolve this uh, conundrum between ladka and ladki i think with the um upcoming generations it it is becoming better because if you look at it like 10 years before what um rights the girls had and right now it it is better like hmm. in some yeah. areas and yeah so i believe that it'll get better as we start edu- like you and i we are talking so we're going to pass the same values to our kids so yeah. our what we think and how we think also um decides a lot and yeah, yeah it's going to it's going to improve but it it will take time especially in india so people need to have the right thinking yeah um thoda thoda to sexism yahan pe bhi hai जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इंडियन कल्चर में ही है जैसे कुछ जॉब्स की बात करता है आ, वेज गैप्स की बात करता है फॉर मी जो मेरी बंदी है जो मैं डिस्कस कर रहा था पहले पहले पॉडकास्ट में जो तुमने रिकॉर्डिंग बटन नहीं दबाया जिसका इट्स हाँ, ओके okay. तभी मैं यहाँ बैठी हूँ ऐसी <laughs> <laughs> तो आ, मैं कभी कभी कहता हूँ कि आई हैव टू पुट अ लॉर ऑफ एफर्ट जिस सिचुएशन से मैं आया हूँ या सर्कमस्टांसिस में मैं से आया हूं कि वो चीज मैं आगे कैरी ऑन नहीं करूं तो मेरी जो बंदी शी इज नॉट रियली इन टू दीज काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस और इंस्टा रील्स सो शी हैज दिस काइंड ऑफ लाइक जैसे ऋषभ है ना कि मुझे जॉब पे जाना है पैसे कमाने हैं वगैरह वगैरह मेरी बंदी वैसी है कि मुझे जॉब पे जाना है पैसे कमाने हैं वगैरह वगैरह बट मुझे रिच होना है किसी टाइम पे बट उसको मैं बोलता हूं कि यू हैव ए पैशन ऑफ ट्रेवलिंग क्यों ना मैं तुमको एक कैमरा बाय करके दूं क्यों ना तुम उसको रिकॉर्ड करो क्यों ना तुम उसको अपलोड करो या क्यों ना तुम कोई पॉडकास्ट शुरू करो बिकॉज आई नो यू हैव लॉर ऑफ आइडियाज क्योंकि मैं जिस भी बंदे को मिलता हूं मैं बस यही सलाह देता हूं उसको स्टार्ट समथिंग स्टार्ट समथिंग यू डोंट हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑन यूट्यूब बट क्या होता है कि जब हम वेटिंग फॉर समथिंग ना तो कभी 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 हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि 10 साल के लिए हमें कोई आइडिया मिलता ही नहीं है बट वंस यू स्टार्ट समथिंग समथिंग एनीथिंग कुड बी एनीथिंग इंस्टा पेज और यूट्यूब यू नो यू ऑन द वे यू कम अप विद अ लॉर ऑफ आइडियाज तो मैं अपनी बंदी को बहुत ट्राई करता हूं कि स्टार्ट दिस स्टार्ट यू नो यूट्यूब पेज और पॉडकास्ट हाउ कैन आई एज ए इंडियन गाय और ए गाय टू मोर for a girl what do girls want basically what i'm trying oh, to say wow that's a difficult question that's a really <laughs> difficult cause no matter what i do in a relationship kisi ke sath bhi main relationship mein hu i try to give 100% i try to kind of like pick them up in some way but i always miss fire so what do girls want i think um the first step is to like understand what her interests are and hmm. if i do not want to start a youtube i want to do something else like i want to start uh i want to own a restaurant just because my husband rish has an interest in youtube and he asked me oh you should also make youtube just because you know um you <laughs> you like to shop or you know you know about fashion i'll be like oh okay you're supporting me but in the wrong direction <laughs> so yeah so if i want to own a restaurant i'll firstly i need to share that with my partner as well i just yeah. can't keep it inside and pray for him to just you know learn about that on its own and in that case i'll i'd want that my partner supports me and you know 
puts me in the right way just give me any suggestions he has in in regards to that field and hmm. push me in the right direction so maine na ek uh, uh, youtube pe option rehta hai aapke studio pe ke you have that um, analytics option ke you can see ke tumhari audience kaisi hai kis age ki hai uh, kis gender ki hai but probably 80 90% of my topics are male oriented just political aliens all that male stuff how can i attract female audience like mujhe pata hai ki politics mein kya chal raha hai and ladkiyan bahut kam hongi jo politics mein um, interest rakhti hain unke kuch aur interest honge to aajkal ladkiyon ke kind of industry mein kya chal raha hai what can i do on my podcast or what can i uh, say in my podcast to allure uh, more ladkiyan i think um one thing that mo- not all girls but some of the girls or most of the girls like are firstly talking and secondly like gossiping listening to like some spicy stuff so yeah. uh yeah just telling about yourself your stories you have not not politics or anything like that not sports just you know about your own self mm. i think that can help you attract more female audience and yeah it doesn't ha- really have to be a, a serious topic like okay you need to speak about this incident that happened recently or yeah. you know somebody got killed speak about that. no just just be candid tell about yourself what you like or what happened that just tell a story maybe she maybe she like listening to it so question is kyunki ladkiyan bahut zyada complicated i feel like hai what do you think about ranveer singh first of all i think he is a nice actor like he gives it all when he's acting in a movie <laughs> yeah so i don't like that guy personally he's like a joker and kyunki meri ek personal khundas bhi hai uske sath cuz i love deepika kyunki deepika uh, ne uske sath shaadi ki i can't fathom i mean Look at me. I look all right. ठीक है पर रणबीर जैसे बंदे के साथ ओके एक्टर अच्छा है पर पर्सनैलिटी उसकी यू नो दैट मैन वर्स इज वाइल्ड गाय बेयर ग्रिल्स आई लव दैट गाय आई मैम मुझे याद है आई थिंक मैं छेवीं सातवीं में होऊंगा तब उस डिस्कवरी पे आता था मैन वर्स इज वाइल्ड आई लव दैट गाय आई कांट टेल इनफ और स्ट्रेच दिस इनफ कि हाउ मच आई लव हिम और उसके शोज पे बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज भी आते हैं कि ओबामा आ गया विल फेरल आ गया वगैरह वगैरह एंड देन नेटफ्लिक्स पे रणबीर सिंह वेंट देयर और मैं ट्रेलर देख रहा था मुझे इतनी शर्म आ रही थी ट्रेलर देखते yeah. देखते जितना उसने उस चीज को स्ट्रेस कर दिया और स्ट्रेच कर दिया जिस हिसाब से वो पप्पियां ले रहा था बेर ग्रिल्स की और बड़ा थीम बड़ा बॉलीवुडिश टाइप था कि yeah. फूल लेके आना है वगैरह वगैरह इन दैट रिगार्ड आई थिंक एज एन इंडियन क्योंकि मैं एक बड़ा प्राउड इंडियन हूं yeah. मैं कुछ भी करूं ना तो आई आई एम रियली केयरफुल क्योंकि मैं अपने आप को अपने इंडियन सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बट जब मैंने उसको देखा दैट जोकर फकिंग आय के वट ही डू और कितना आई डो नो कि वो उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था बेर ग्रिल्स को बट ही जस्ट tore the respect apart indians ki yeah what do you think about that guy um uh, so i didn't see that show where he came but i definitely saw on so, uh, social media and stuff that he kissed bear grills i think it's just the energy that some people have that like some audience might like it that oh he's so energetic so happy all the time and like some of us might find it a little bit more embarrassing like the the sophisticated ones so yeah yeah, yeah i think it it's just that on the other hand some people might find it that oh like oh such a happy guy but you know jaise ladkiyan mein baat kar raha tha ki ladkiyan so complicated ke ladkiyan bolti hain i need a guy sophisticated i need a guy who dress up nice but usne dekha hai kabhi ghaghre pehne hue usne yeah oh my god i hate that i i me personally i don't like that kind of dressing sense yeah. and I, i'm not sure if any other girl would like that <laughs> so <laughs> but deepika likes it Yeah, the bigger likes it. Maybe What's wrong with her? I on drugs. I don't know. <laughs> I love her, but uh usne yeah. mera dil tod diya jab usne usse shaadi ki. I used to like her, but now I'm just over Bollywood because I feel like uh, they don't create that good of a con- content anymore. 
yeah that's that's that is one thing i, I would i would ask you what's wrong with bollywood ke um आज सुबह मैं सोच रहा था मैं हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहा था कि कोई भी स्क्रिप्ट होती है ना हॉलीवुड की दे मेक द स्टोरी फर्स्ट एंड देन दे कास्ट एक्टर्स कि कौन सा बंदा इसके लिए फिट रहेगा और बॉलीवुड में डू यू थिंक इट्स ऑपोजिट कि पहले हमने बंदा डिसाइड कर लिया उसके हिसाब से कि आपने शाहरुख खान को कास्ट कर लिया तो हम कुछ भी टट्टी स्टोरी लिख दें इट्स कोना बी फाइन डू यू थिंक दैट इज द केस that used to happen before like when i say before like one or two years ago like they are just making movies and hiring big stars thinking that the movie would do well hmm. but now when they are actually seeing the reality that it's not working well the south and the south cinema is emerging which hmm. is good they are really great actors and they have good content but yeah i don't think that's the case anymore but earlier it used to be like if Sh- if shahrukh khan or salman khan or you know some other famous actor is in there it'll definitely go because in india people are really crazy about some of the actors like they are way too emotional like i remember i had a friend who loved salman khan and if i say anything share about him she used to get mad like literally hmm. mad just because i said something wrong about a, a, a person who yeah. had, who she has never met yeah So yeah some people in India get really emotional and touchy when you say bad about Bollywood their favorite Bollywood actor but nowadays it's not the case there are many Bollywood movies that aren't doing very well even though they have really good big actors hmm. so the storyline matters now yeah like sound. maybe keh sakte hain ki abhi jo hamari indian janta hai wo zyada hoshyar hone lag gayi hai right. slowly slowly I think जब तक ये खान इंडस्ट्रीज में है ना तब तक ज्यादा क्रिएटिव बॉलीवुड नहीं हो सकता क्योंकि वी फोकस टू मच ऑन द स्टार पावर आई थिंक कुछ जो छोटे एक्ट्रेस मुझे आई एम सॉरी मुझे बॉलीवुड के ज्यादा एक्ट्रेस का नाम नहीं पता है बट कुछ जो लो बजट मूवीज है ना जिसमें छोटे एक्टर्स हैं लो बजट एक्टर्स हैं they their movie and yeah. creativity and the storyline is so fantastic then uh, salman khan every movie which salman khan creates is just tatti have know. you seen the action the wanted most wanted is so tatti like how, how how yeah so are they completely defying the physics are they not thinking ke are they thinking ke we are that stupid that you do whatever ke maine mukka mara ke wo ud ke banda kahan pahunch gaya do you, do you think they just see us as or oh, they are everybody so stupid so whatever we give them they just gonna take it no it's just like <laughs> mahol india ka itna zyada kharab hai that if i say anything wrong about the khans it's gonna look like oh the headline will be a hindu <laughs> yeah, yeah, on yeah. youtube yeah yeah it said bad about muslims or something like that um so i i'll skip the khans part but yeah. <laughs> yeah some of the big actors i think even they themselves are so confident they don't um think about the script they sign for like it, they know that if i'm there like it's gonna be hit yeah that's not the case anymore unless we have some real crazy khan fans hmm. <laughs> so yeah agar bollywood tumhe nahi pasand hai to kis uh इंडस्ट्री की तरफ तुम ज्यादा ग्रेविटेट होती हो साउथ इंडियन साइड या हॉलीवुड साइड आई यूज टू लव बॉलीवुड बिफोर बिफोर दिस बैड स्क्रिप्ट एरा बट नाउ आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड साउथ इंडस्ट्री इन सर ऑफ आई थिंक आई एम सो यूज टू वॉचिंग वेरी लॉन्ग मूवीज दैट यू नो वेन आई वॉच हॉलीवुड आई एम ओ ओके खत्म भी हो गई मूवी एंड वेन आई रिमेंबर वेन आई फर्स्ट केम टू न्यूज इन एंड्रेस टुक मी आउट फॉर अ मूवी आई थॉट देर वुड बी एन इंटरवल and <laughs> there was no and there interval was no, and the movie ended and i was like oh wow because <laughs> i'm used to having intervals in between and you know having that 10 minute break where you can eat stuff go to the washroom whatsoever yeah. and here was we should wrote they khatam so i'm so used to that that um i like ho- some of the hollywood movies hmm. but at the end of the day i feel more comfortable when it's in my own language even though i'm speaking english right now it's yeah. just out of habit because now i speak english at work so yeah if i watch south indian and uh, south indian movies i watch it in hindi first of all because i cannot understand tamil yeah telugu 
तेलुगु 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 तमिल या मेरे लिए भी ये एक बड़ा ट्रांजिशनल प्रोसेस था कि इंडिया में जब हमारे पास डी डी वन या नेशनल टी वी हुआ करता था फ्राइडे सैटरडे नाइट मूवीज आया करती थी और पांच घंटे की मूवीज होती थी और तीन घंटे की मूवी होनी और उसमें से जो मेन पार्ट अगर किसिंग सीन था या फाइट ज्यादा एक्सट्रीम वो कट कर देने और दो दिन घंटे की तो बीच में एड्स होती थी मुझे याद है नौ बजे रात को मूवी आया करती थी और एक या दो बजे फिनिश हुआ करती थी फिर संडे को भी सेम सिचुएशन थी ठीक है और मूवीज काफी रिपीट होती रहनी गोविंदा की मूवीज हो गया राजा बाबू इस टाइप की मूवीज रिपीट होते रहनी और मैंने बड़े चाव से देखनी ठीक है मुझे कोई कंप्लेन नहीं था फिर जब केबल टीवी आई अब मैं यहां पे आया हूं स्ट्रीमिंग सर्विसेज आनी शुरू हो गई हैं और मेरे दिमाग में ये चीज बन गई है कि आई सफर्ड अलॉट इन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने दे शव्ड एवरी इन माई थ्रोट एंड आई हैड टू टेक इट लाइक ए स्मॉल लिटल बॉय एंड आई हैड टू वॉच दो मूवीज ऑप्शन भी नहीं था फैमिली केबल अफोर्ड नहीं कर सकती थी या डिश अफोर्ड नहीं कर सकती थी आई थिंक आई एम स्पॉइलिंग माई सेल्फ इन दैट रिगार्ड नाउ आई हैव डिजनी प्लस आई हैव प्राइम वीडियो आई हैव नेटफ्लिक्स आई स्टिल गो आउट एंड सी मूवीज विद माई फ्रेंड्स और विद माई गर्ल फ्रेंड आई डू दैट बट आई एम जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम बॉलीवुड लाइक आई डोंट इवन वॉन्ट टू हैव अ लुक एर एट फॉर सम रीजन कोई कोई बंदा रेकमेंड भी करता है ना जैसे कुछ मूवीज इतनी ज्यादा अच्छी तरह बनाई गई हैं कुछ मूवीज उनमें इतना ज्यादा थॉट डाला गया है थ्री इडियट्स फैंटेस्टिक मूवीज और कौन सी थी आमिर खान की दैट एलियन गाय पी के जीनियस एंड देर वॉज अनदर वन कुश्ती वाली दंगल दंगल <laughs> इस तरह की uh, जो मूवीज हैं जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हैं जिसमें ओवर द टॉप एक्शन नहीं दिखाया गया है दे आर दे आर रियली क्लोज टू द रियलिटी विच टच इज योर इमोशंस एंड आई फाइंड के जो मूवीज होनी चाहिए व्हेन इट प्लेज विद योर इमोशंस दैट इज द पावर ऑफ ए मूवी ठीक है व्हेन यू आर क्राइंग इन द एंड यू आर लाफिंग इन द एंड and when like humans are flying over <laughs> like somebody punches like salman khan ne mukka mara aur pura group udke chala gaya i feel like a, what the fuck do you think about us ke hum itne zyada stupid hain and when you see na angrezon ki movie hollywood movie jab unke reviews hote hain they do a deep dive ke physics mein agar space ki koi movie aayi ke is cheez mein is part mein ये चीज गलत थी क्योंकि फिजिक्स ये चीज अलाउ नहीं करती है एंड आई वो लाइक वाह कोज दे रियली थिंक अबाउट इट अगर मार्वल मूवीज की भी बात करें या कोई सीरीज वाली मूवीज है दे मेक श्योर कि जो पहला पार्ट में जो चीज हमने दिखाई है वो लास्ट वाले पार्ट में किसी ना किसी तरह कनेक्ट हो मीन्स दे थिंक के जो लोग हैं दे आर जीनियस यू नो एंड दैट्स हाउ दे फीड अस बट बॉलीवुड में इट्स लाइक ऑपोजिट कि मैंने सलमान खान को डाल दिया इस मूवी में वो कुछ भी करे कोज तुम सलमान खान के फैन हो तुम इसको देखो चाहे चाहे वो स्टूपिड स्टफ हो चाहे वो जीनियस स्टफ हो I think this is not something that just started happening this has been happening over years even when our parents were young they used to watch movies in which a guy punches and the other guy is flying in the air yeah so yeah so indian cinema is so you like being used to like exaggerated version of <laughs> normal yeah so nowadays it's very normal for people but like like how you said like now we are watching different stuff we have disney plus and we we can watch any movie we want so mm. we can actually compare the mm. two movies like oh okay so this doesn't happen in every cinema it just happens in bollywood but before um we didn't used to watch i i mean me personally i didn't used to watch english movies all i had was bollywood mm. so i was in that bubble that okay this is what happens in the movies and that's how my dad watched movies that's how my mom watched movies so we didn't have anything to co- to compare it with mm. so now we know oh no that's exaggeration and that's how we mock um some scenes now but yeah. before that didn't used to happen yeah i mean storytelling hamara bahut purana ek kind of culture raha hai uh chahe hum tribe mein डेज में भी कोई ना कोई स्टोरी जैसे बचपन में दादी तुम्हें सुनाती थी या तुम्हारे दादा तुम्हें सुनाते थे उससे पहले भी यही चलता रहा और मूवीज इज ए परफेक्ट वे टू टेल ए स्टोरी 
बट एक्शन मूवी से जैसे अमिताभ बच्चन रहा एक फिक्शनल थिंग से नाव जो मूवीज हैं एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आने लगी हैं जैसे दंगल टाइप हो गया ठीक है इफ यू हैव टू चूज ए जानरा एज ए लड़की लड़कियां किस तरह के जानरा की तरफ ग्रेविटेट होती हैं क्या उनको ज्यादा रोमांटिक मूवीज पसंद है लाइक like दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या कुछ कुछ होता है जैसे लड़कों मुझे खासकर मैं हॉरर मूवी नहीं देख सकता हूँ yes. तुम देख सकती हो नहीं देख no, सकती ठीक है हॉरर मूवी नहीं देख सकता हूँ मैं थ्रिलर मूवी नहीं देख सकता हूँ रीजन बीन आई फील है कि मैं बहुत ज्यादा पैरानोइड पर्सनैलिटी वाला हूँ और मैं बहुत ज्यादा ओवर करता हूँ और जब मैंने कोई चीज देख ली जैसे इंसीडियस मूवी मैंने देखी इंसीडियस में था कि वो दे गो बियॉन्ड द लिविंग लाइफ ठीक है और मैंने सोचना शुरू कर दिया दिमाग में कि यार रियलिटी में अगर ऐसा होता होगा तो कैसे होगा मेरे साथ आफ्टर डेथ कैसे सीन्स मेरे आगे आएंगे तो मैं उस डायरेक्शन में चला जाता हूं बट एज पर्सनली मुझे रॉम कॉम मूवीज अच्छी लगती हैं कॉमेडी मूवीज लाइट फन अच्छा लगता है डार्क ह्यूमर भी अच्छा लगता है ताकि बाय द टाइम आई फिनिश इट मेरे कॉन्शियस में या साइकोलॉजिकली कोई ऐसा डार्क थॉट्स ना चला जाए इनडायरेक्टली भी सो so, लड़कियों के लिए यूजुअली ऑन एवरेज बेसिस और जनरली लड़कियां कैसी मूवीज देखना पसंद करती हैं आई थिंक गर्ल्स आर प्री इमोशनल मी पर्सनली आई लाइक रोमांटिक मूवीज आई डोंट लाइक आई एम नॉट अ फैन ऑफ लाइक एक्शन मूवीज Hmm. but i like but like rush put me into marvel so i love i'm a marvel fan now yeah and i also like um what's that movies which are based on reality like which promote my country i love those movies which yeah. promote patriotic stuff yeah and like the movies which promote an indian soldier or an indian athlete i love those kinds of movies yeah yeah tumne youtube pe कितना ज्यादा पंजाबी कंटेंट तुम कंज्यूम करती हो आई लिसन टू पंजाबी सॉन्ग्स आई ऑल्सो फॉलो मॉडर्न फैमिली विच आर रोली फेमस यूट्यूबर हियर इन न्यूजीलैंड मॉडर्न फैमिली और मॉडर्न सिंग सॉरी मॉडर्न सिंग सॉरी ओके मॉडर्न सिंग्स का ना नाइस यार ये मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गई थी इनके पॉडकास्ट में डेढ़ घंटे रिकॉर्डिंग आ कुड़ी ने एक सेकंड दैट्स बिकॉज़ गगन ने मुझे बताया नहीं ये तो बताना ये मैं कट नहीं कर रहा हूं पॉडकास्ट से ये ऐसे ही चढ़ेगा <laughs> मैं बता रहा हूं ओके okay. इसलिए ऐसे बैठी हुई यहां पे ओके मॉडर्न सिंग्स ठीक है मॉडर्न सिंग्स हमारे ऑफिस में भी दो ब्रिटिश लेडीज हैं दे फॉलो मॉडर्न सिंग्स ओके ओके नाउ तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि पंजाब में एक वीलॉगिंग का कल्चर बहुत ज्यादा फैल गया लाइक एवरीबडी इज डूइंग वीलॉगिंग कितना कंटेंट वीलॉगिंग का डू यू थिंक इज राइट जैसे कि आर नो गोरो में ये एक ट्रेडिशन रहता है ना कि व्हेन दे गिव बर्थ बच्चा होने वाला दे रिकॉर्ड एवरीथिंग बट आई थिंक इंडियंस ने भी वो सेम कॉन्सेप्ट लेना शुरू कर दिया है कि दे रिकॉर्ड इट एंड देन दे पुर इट ऑन यूट्यूब वट डू थिंक के that's that's good cuz i can't decide side on um, this one so me um i'm not saying this for just for indians or just for whites me personally i don't want to watch i mean i want to watch the content which is informative like okay what happens when you give birth because in in the future i might give birth to a baby you will give birth yes i will okay yeah <laughs> i trust rishav okay <laughs> so yeah if we plan a baby in future we will um i'll like pop out a baby <laughs> yeah yeah i like to see informative content but um apart from that i don't want to see you popping out a baby and be all bloody i think that just makes me a little bit um dizzy me yeah. personally i'm not saying it's bad it might be good for you emotional for you and for some people out there who love seeing that type of content yeah but i i'm i'm the kind of girl who's scared of pregnancies and you know the pain and all that so i i cannot watch that so i w- i won't say it's good or bad but i'll say just i don't prefer to watch it the not just ke kisi ne ye process dal diya the whole idea of uploading the full process ke me as a indian i'm going to record my wife and then main youtube pe dal dunga so everybody can see my 
my wife kyunki mere liye jo personal moments hain they are mine yeah. you know jab main doston ke sath bahar ja raha hu ya uh, koi bahut khushi wala ya dukhi wala uh, mere liye hai wo there is not for public life jaise yeah. mera jo public account hai uh, insta pe jaise main example karu ki mera public account is locked now aur mujhe jaise follow ki request aati hai na i don't accept ki jab tak koi mujhe janta nahi hai पब्लिक सॉरी पर्सनल वाले पे बट पब्लिक वाले पे एनी बडी कैन ठीक है बट मेरे लिए ये बाउंड्री है बट जो वी लॉगिंग पंजाब में हो रही है कि देर आर नो बाउंड्रीज अगर मैं आज साग बना रहा हूं तो मैं रिकॉर्ड करूंगा साग बनाया मैंने और डाल दिया ठीक है मैं आटा गूंद रही हूं मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की और मैंने डाल दी वट डू यू थिंक एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच इट they enjoy that kind of content so i am not there to judge but main ye bhi soch raha hu ke what are we watching and what are we creating agar tumhare paas itni zyada following hai don't you think you have a uh, uh, a bit of responsibility to at least upload something or share your ideas in some sort ke which lights a bit of fire in somebody's brain i think um So okay so there are two situations putting videos of your wife um giving birth to a baby and the second one is you cooking sag um after <laughs> af- as a viewer after a long day at work i would like to see something like more relaxing like i I'd, i'd rather watch someone make sag i just don't want to learn anything i just yeah. want to watch something like really you know normal and yeah. nice but um regarding someone putting their wife giving birth to a, if with wife's consent of course yeah um i think those are very intimate moments like you said and i wouldn't want anybody to put my intimate moment over social media platform so yeah i definitely don't want to watch that yeah. but in regards to like people doing vlogging yeah yeah and putting up stuff like if i'm passionate and i know i don't get time to do anything so i can just record and you know put out what what i'm doing yeah so at least i'm doing something and contributing towards like what i love yeah instead of um you know i don't have time to write down a script or do any like i when i say i don't have time i literally don't have time yeah. the person who wants to put up okay so then i decide oh okay i'm cooking so let's just, let me just put that on yeah youtube and see what happens like you know see where it takes me instead of just sitting there like yeah. me i'm just sitting here doing nothing yeah so yeah i think that's still something like that's still following your passion and giving it a try instead and like i said some female influencers are expected to put stuff which is informative or you know about the news what's happening and all that but sometimes i feel that it shouldn't be expected out of famous people like okay they will have to put this like mm. if you're an actor it's okay yeah just you know put it out yeah. so that yeah. because you have a majority like rural majority people following following you but if you're like a youtuber you don't you are still struggling you don't have time you're cooking sag you put it up so yeah. it's still okay i mean you, you can't expect much much so basically and i agree with your point so basically you're saying that it is kind of wrong of me to say and to think ke agar koi banda apne youtube pe dal raha hai they have to upload certain kind of material right. but it is kind of like free will democracy ke agar kisi ko kuch karna hai and they can yeah yeah so we have like group of youtubers jaise main hu ek mera dost hai freshy canadian hai then uh, there is italy wala the roaster I'm not really sure ki tum itna zyada punjabi content consume karti ho ya nahi but this is this is my just my friends ek ohi sabhi hai hamare big brothers aur aur bhi ladke hain who completely oppose the idea i am still on the fence i have not decided kyunki maine ek episode kiya tha uh, on the on the vloggers ke kya cheez honi chahiye nahi honi chahiye but there was kyunki something happened like uh, there was a fight between groups so i said something right and i felt like i should but uh most of the people in my group they completely opposed to the idea ke aisa nahi hona chahiye reason being hum aise sochte hain ke punjab uh itna itna creativeness hamare mein pehle se hi nahi hai but once you give them the option ke dekho 
तुम्हें सिर्फ कैमरा चाहिए और तुम्हें सिर्फ रिकॉर्ड करना है और तुम्हें सिर्फ अपलोड कर देना है एंड दैट्स ऑल वंस यू प्रमोट दिस आइडिया हर बंदा यही करने लग जाएगा कोई बंदा भी वो क्रिएटिव साइड पे नहीं सोचेगा तो इसलिए हम वी आर थोड़े से डरे हुए हैं कि पंजाब वेयर पंजाब इज गोइंग यू नो सारे बंदे सिर्फ वी लॉगिंग ही ना करने लग जाए वी नीड फिल्म क्रिएटर्स वी नीड मोर पॉडकास्टर्स वी नीड इंटेलेक्चुअल पीपल यू नो कि जो इस स्पेस में क्योंकि यूट्यूब इज फैंटेस्टिक यार हर चीज फ्री में है तुम अपलोड फ्री में कर लो तुम डाउनलोड फ्री में कर लो तुम कंज्यूम फ्री में कर लो यू डोंट हैव टू यू नो पे फॉर एनी थिंग अगर इतना तगड़ा टूल तुम्हारे पास है वाई लिमिट योर सेल्फ टू वी लॉगिंग ओनली आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एज वेल लाइक इफ आई नो दैट यू नो आई कैन talk with people tell people about what i do the whole day instead of telling them about news then i think i would rather do that instead of saying something about the news and not being good at that so mm. it also depends on your caliber like if you have that caliber and you're not using it that's wrong but if you don't have it and you have a talent in something else you have a talent in showing people okay how to you know how to live life or you know what to do on a day to day basis i i'm good at that so why not do that instead of doing something which i'm not good at hmm fair point okay so simran singh uh humne kabhi aise baith ke baat nahi ki hai like usually rishav is around or um, you know we usually talk through rishav you know but aaj jo baat hui यू आर अ नेचुरल स्पीकर जिस हिसाब से तुम किसी भी टॉपिक को पकड़ती हो और ये हमने प्लान नहीं किया था हाँ, ये करना <laughs> ये ये इसकी सजा थी कि इसने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया है। रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया हाँ तुमने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया नहीं दबाया था तो यस बहुत अच्छी बात थी आई होप के वी कैन डू दिस अगेन इन फ्यूचर और मैं भी कोशिश करूंगा और तुम भी कोशिश करना के पंजाबी तो तुम्हें आती है या नहीं आती मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेनी हूं बोल लेनी है तेरे को पंजाबी आंदी क्योंकि अपन शुरू तो ही हिंदी च गल कीती ना आई थिंक अम ओके इंग्लिश अगेन यार मेरे घर पे सब पंजाबी बोलते हैं बट व्हेन दे आर स्पीकिंग टू अस दे टॉक इन हिंदी बिकॉज़ दिल्ली में यूजुअली हर कोई एक दूसरे से हिंदी में बात करता है बट माय पेरेंट्स लाइक मेरे पापा के जो नान के हैं ही इज फ्रॉम अमृतसर मजीठा रोड सो अम हां घर का एड्रेस भी दे दे बोलती मेरे घर पे सब बोलते हाँ हम बात को और भी ज्यादा स्ट्रेस करते स्ट्रेच करते अभी बट अभी पिज्जा की स्मेल मुझे आ रही है और मुझे yeah. भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है right? <laughs> <laughs> क्योंकि किसी ने रिकॉर्ड बटन नहीं, नहीं, नहीं दबाया था हाँ, तो यस yes, uh, मैं देखूंगा आरोन के मैंने ये पॉडकास्ट अपलोड करना है बट uh, अगर मैं करूंगा भी डू यू वॉन्ट टेल people about your instagram or anything you want them to follow I'll you come on? back on your channel and i'll tell them about it because, like properly we'll, yeah, when we'll talk because right now i have nothing to upload so even okay. if you guys come there's not much i <laughs> have to give <laughs> okay now that's fair enough okay simran saying okay it's been a pleasure and uh, um, next time baat zarur karenge abhi pizza hamari wait kar raha hai te a siad episode te hun apan milde hain agle episode de vich main tuhada apna kaka bali naam hai ragindeep singh sasya ka